గుడ్ ఈవినింగ్ అండ్ వెల్కమ్ టు క్లోజింగ్ రిపోర్ట్ ఇవాళ మార్కెట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ చూసాము మార్కెట్ ఇవాళ ఓపెనింగ్లోనే చూస్తే కనుక ఒక మూడు వందల పాయింట్లు పైగా నిఫ్టీ లాభపడింది మార్కెట్ ఇవాళ ప్రధానంగా పెరగడానికి చూస్తే కనుక నిన్న డౌ జోన్స్ స్ట్రాంగ్గా పెరగటము ఇవాళ అమెరికన్ మార్కెట్ ఏషియన్ మార్కెట్స్ అన్నీ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా ఓపెన్ అవడంతో మన మార్కెట్లో కూడా ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ చూసాము ఆ తర్వాత మార్కెట్లో ఎక్కడ ఒక రియాక్షన్ లేకుండా ఎక్కడ ఒక వీక్నెస్ లేకుండా మార్కెట్ రోజంతా కూడా ఒక అప్ ట్రెండ్ తోటి కంటిన్యూగా మూవ్ అవుతూ చివరికి ఎనిమిదిన్నర శాతం పైగా పెరిగింది నిఫ్టీ ఎనిమిది వేల ఏడు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ల దగ్గర ఒక ఏడు వందల పాయింట్లు లాభపడింది అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూస్తే కనుక రికార్డ్ స్థాయిలో పదిన్నర శాతం అంటే ఇంచుమించు ఒక రెండు వేల పాయింట్లు బ్యాంక్ నిఫ్టీ పెరిగింది మధ్యలో ఒక దశలో చూస్తే కనుక ఒక ఓపెనింగ్ అప్ తర్వాత బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఒక రియాక్షన్ కనిపించింది మళ్ళీ ఒక కరెక్షన్ వస్తున్నాయేమో అనుకున్న సమయంలో మళ్ళీ పుంజుకొని చాలా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది ఇవాళ కీ ఇండీసెస్ అన్నీ కూడా బాగా పెరిగాయి నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఇంచుమించు ఒక ఆరున్నర శాతం పెరిగింది మిడ్ క్యాప్ ఒక ఐదు శాతం వరకు పెరిగింది స్మాల్ క్యాప్ ఒక మూడున్నర శాతం పెరిగింది అలాగే మనకి బ్యాంక్ స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ మటుకు అండర్ పెర్ఫామ్ చేసి ఒక రెండు పర్సెంట్ పెరిగింది ఎందుకంటే ఎస్బీఐ పిఎన్బి లేదా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఇటువంటి స్టాక్స్లో పెద్ద యాక్టివిటీ కనిపించలేదు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్లో ఇవాళ ఒక పదకొండు శాతం ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపించింది అలాగే సెక్టర్ వైజ్ చూస్తే కనుక ఇవాళ ఆటో స్టాక్స్ ఒక తొమ్మిదిన్నర శాతం పెరిగింది ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఎనిమిదిన్నర శాతం పెరిగింది అలాగే ఫార్మా పదిన్నర శాతం పెరిగింది అలాగే మనకి ఐటీ స్టాక్స్ ఒక ఏడున్నర ఎఫ్ఎంసిజి ఒక ఎనిమిది పర్సెంట్ ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది సో అందు హోల్ ఇవాళ స్ట్రాంగ్గా నిలబడింది ఏమాత్రం క్లోజింగ్లో కూడా కరెక్షన్ లేకుండా నిలబడింది టెక్నికల్గా ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే లాస్ట్ వీక్లో ఒక ట్రేడింగ్ బౌన్స్ మనం ఒక పదిహేను వందల పాయింట్లు చూసాము అదేవిధంగా మార్కెట్లో ఒక ట్రేడింగ్ బౌన్స్ ఒక షార్ట్ టర్మ్ రిలీఫ్ ర్యాలీలో ఒకటి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే లాస్ట్ ఒక రెండు నెలలుగా మార్కెట్లో ఒక బేరీ స్ట్రెండ్ తర్వాత టెక్నికల్గా ఒక ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఓవర్ సోల్డ్ పొజిషన్లో ఉండడంతో పైగా లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ లెవెల్స్ ఇంచుమించు ఏడు వేల ఐదు వందల ఏడు వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర ఒక గట్టి సపోర్ట్ ఉంది కాబట్టి మార్కెట్లో ఒక టెక్నికల్ రికవరీ అనేది కనిపించింది అలాగే ఒకసారి మనం ఒకసారి ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్లో చూస్తే కనుక డి అడ్వాన్సెస్ యాభై ఉన్నాయి డిక్లైన్స్ ఒకటి కూడా కనిపించట్లేదు అలాగే ఇవాళ ఒకసారి టాప్ గెయినర్స్ ఒకసారి చూద్దాం వాటిలో ఏమైనా పొజిషన్కి అవకాశం ఉందా చూద్దాము ఆ తర్వాత ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్కి రోజు డిస్కస్ చేస్తున్నట్టుగానే ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్ కూడా వెళ్దాం ఇవాళ ఇండస్ట్ బ్యాంక్ ఇవాళ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పెరిగింది మూడు వందల తొంభై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది సో ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ మూడు వందల రూపాయల నుంచి ఒక స్ట్రాంగ్ బోన్స్ బ్యాక్ కనిపించింది సో ఇవాళ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ కానీ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్లో కొన్ని కన్సర్న్స్ ఉండడం మనం చూసాము ఇండస్ ఇన్ బ్యాంక్ కూడా ఒక ఒక రోజులోనే ఒక ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ వచ్చింది కాబట్టి ఫ్రెష్ ఎంట్రీ అయితే మనకి ఇమీడియట్గా దొరకదు ఎందుకంటే ఈ రెండు రోజుల్లోనే మనకి ఇంచుమించు ఒక ఎనభై తొంభై రూపాయలు పెరిగింది కాబట్టి ప్రస్తుతానికి ఫ్రెష్ బ్యాంక్ అయితే అవాయిడ్ చేయొచ్చు యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఇవాళ ఇరవై శాతం పెరిగింది మూడు వందల తొంభై ఒక్క రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది యాక్సిస్ బ్యాంక్ గురించి కూడా మనం చెప్పుకుంటే ఉన్నాము ఓవరాల్గా ఇది వన్ ఆఫ్ ది డీసెంట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ మనకి ఒకసారి కనుక ఇటువంటి మొమెంటమ్ కౌంటర్స్లో కనుక ఒక స్ట్రాంగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అయితే ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఈజీగా ఒక రికవరీ వస్తుంది అనుకున్నాము కానీ ఒక్క రోజులోనే రావడం ముందు చూసాము అదే మనకి ఓపెనింగ్లో చూస్తే కనుక పెద్ద ఎంట్రీకి అవకాశం కనిపించలేదు హైలోనే ఓపెన్ అయింది మనకి ఆ తర్వాత కూడా రోజంతా కూడా క్లోజింగ్ స్ట్రాంగ్గానే క్లోజ్ అయింది ఇవాళ యాక్సిస్ బ్యాంక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్యకాలంలో లాస్ట్ ఒక రెండు మూడు నెలలుగా చూస్తే కనుక ఇంచుమించు ఏడు వందల ఎనభై రూపాయల నుంచి మూడు వందల రూపాయల వరకు పడి మూడు వందల రూపాయల నుంచి ఒక రికవరీ కనిపించింది సో చాలా స్టాక్స్ చూస్తుంటే కనుక ముఖ్యంగా ఇండెక్స్ కూడా చూస్తుంటే కనుక షార్ట్ టర్మ్లో ఏడు వేల ఎనిమిది వందలు మొన్న ఏడు వేల ఐదు వందలు బిల్లో కూడా అక్కడ రావడం మనం చూసాము అక్కడ ఒక షార్ట్ టర్మ్ బాటమ్ ఏర్పడినట్టు కనిపిస్తుంది సో కానీ మార్కెట్లో మరింత కన్సాలిడేషన్ రావాల్సి వస్తుంది ఇది ఒక వాలంటైల్ ట్రెండ్ ఇది జనరల్గా ఇన్వెస్టర్స్ దీంట్లో పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా కష్టమవుతుంది ఎందుకంటే ఓపెనింగ్లో చూస్తే కనుక షార్ట్ కవరింగ్ తోటి పెరిగింది కాబట్టి మనకి లోయర్
ఓవరాల్గా గ్రాస్ ఇమ్ చూస్తే కనుక కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ అందుకతో మార్కెట్ ర్యాలీలో కూడా చూస్తే కనుక గ్రాస్ ఇమ్ కొంచెం వీక్గా క్లోజ్ అయిన విషయం మనకి ట్రేడ్ అవుతున్న విషయం మనకి తెలిసిందే అలాగే ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే వాళ్ళ డాక్టర్ రెడ్డీస్ డాక్టర్ రెడ్డీస్ గురించి కూడా మనం ఈ మధ్యకాలంలో చెప్పుకున్నాము చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉందని ఇవాళ పద్నాలుగున్నర శాతం పెరిగింది మూడు వేల ఆరు వందల రూపాయల దగ్గర క్లోజ్ అయింది సో ఫార్మా స్టాక్స్లో డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్ కూడా బాగా స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది సో ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా మంచి స్టాక్ అనే విషయం కూడా మనం ఎదుగుతాం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ ఇవాళ హెవీ వెయిట్ స్టాక్ ఇవాళ ఇంచుమించు పద్నాలుగు శాతం వరకు పెరిగింది హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ రెండు వేల నాలుగు వందల యాభై రూపాయల దగ్గర క్లోజ్ అయింది వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ కౌంటర్ అనే విషయం కూడా మనం తెలుసుకున్నాము ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన హై ఏదైతే ఉందో ఆ లెవెల్స్ని కూడా హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ బ్రేక్ చేసింది లాస్ట్ ఒక రెండు వారాలుగా చూస్తే కనుక హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ హై నుంచి ఒక స్వల్ప కరెక్షన్ చూసాము కరెక్షన్ తర్వాత ఒక బుల్లిష్ ట్రెండ్లో ఒక చిన్న మైనర్ డిప్ తర్వాత అంటే రెండు వేల మూడు వందల నుంచి రెండు వేల వంద వరకు ఒక టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఒక చిన్న మైనర్ కరెక్షన్ తర్వాత మళ్ళీ తన అప్ ట్రెండ్ కంటిన్యూ చేసుకుంటూ ఇంతకతో హై రెండు వేల మూడు వందల రూపాయలని బ్రేక్ చేసి స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది హిందుస్థాన్ యూనిలివర్ సో ఇవి ఇప్పటివరకు మనం చూసిన టాప్ ఫైవ్ స్టాక్స్ ఈ టాప్ ఫైవ్ స్టాక్స్ కూడా చూస్తే కనుక అన్ని పాజిటివ్గానే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్స్కి వెళ్దాం జిండాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ ఓవరాల్గా జిండాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ చూస్తే కనుక ఫైనాన్షియల్స్ అంత స్ట్రాంగ్గా లేదన్న సంగతి మనకి తెలిసింది హ్యూజ్ ఈక్విటీ అండ్ హ్యూజ్ డెట్ ఉన్న స్టాక్ అన్న విషయం కూడా మనకు తెలిసింది ఈ స్టాక్ ఇవాళ చూస్తే కనుక ఇరవై ఎనిమిది శాతం పెరిగింది ఎనభై ఒక్క రూపాయల్లో పెరిగింది జిండాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ జిఎస్పిఎల్ రెండు వందల రూపాయల నుంచి డెబ్బై రూపాయల వరకు ఈ పడిన ఈ స్టాక్లో ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ అనేది కనిపించింది జిండాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ సో టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక హై నుంచి పోలిస్తే అట్రాక్టివ్గా ఉన్నప్పటికీ ఇది హై నుంచి పోలిస్తే చాలా స్వల్ప రికవరీలోనే ఉందనుకోవచ్చు టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక చాలా స్టాక్స్లో పెద్ద ఏమి సిగ్నల్స్ ఇంకా అప్పుడే కన్ఫర్మ్డ్గా ఒక ర్యాలీకి ఇంకా రాలేదు కాబట్టి ఇది ఒక ట్రేడింగ్ రికవరీగానే అనుకోవచ్చు జిండాల్ స్టీల్ అండ్ పవర్ అండ్ మిగతా స్టాక్స్లో కూడా అండ్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ప్రాఫిట్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చూస్తే కనుక పెద్ద ఏమి ఆశాజనికంగా కనిపించట్లేదు లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ క్వార్టర్స్లో కూడా నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక గుజరాత్ యాల్క్లీస్ అండ్ కంపెనీ అండ్ కెమికల్స్ ఇవాళ మూడు వందల మూడు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది గుజరాత్ యాల్క్లీస్ ఇవాళ ఇరవై శాతం పెరిగింది గుజరాత్ యాల్క్లీస్ గుజరాత్ యాల్క్లీస్ చూస్తే కనుక ఓవరాల్గా ఇది కూడా ఒక డీసెంట్ స్టాక్ స్టాక్లో కూడా చూస్తే కనుక ఒక మంచి బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపించింది ఓవరాల్గా పేర్లో ఉన్నట్టే కెమికల్స్ తయారు చేసే కంపెనీ వాల్యుయేషన్స్ బిలో ఫైవ్ కూడా వచ్చేసింది సింగిల్ డిజిట్లో ఈ స్టాక్ ఆరు వందల రూపాయల నుంచి ఇంచుమించి మూడు వందల రూపాయలు బిలో కూడా వచ్చేసి ఇవాళ ఒక రికవరీ అనేది కనిపించింది గుజరాత్ తాలుకలీస్లో గుజరాత్ తాలుకలీస్ ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ ఆల్మోస్ట్ డెట్ ఫ్రీ కంపెనీ అండ్ కన్సిస్టెంట్గా మంచి డీసెంట్ గ్రోత్ ప్రాఫిట్స్ ఇస్తున్న కంపెనీ గుజరాత్ తాలుకలీస్ అండ్ ఫైనాన్షియల్స్ కూడా చూస్తే కనుక స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఈక్విటీ కూడా పర్వాలేదు తక్కువ కాదు బట్ ఎక్కువ కాదు పర్వాలేదు గుజరాత్ అల్క్రీస్ సో ఫండమెంటల్గా టెక్నికల్గా బులిష్గా పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది ఈ స్టాక్ ఇవన్నీ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇటువంటి చాలా స్టాక్స్ మనం ఇంత క్రితం రెగ్యులర్గా చాలాసార్లు ప్రతిరోజు మనం చెప్పుకుంటున్నాము మంచి స్టాక్స్ గురించి హిండాల్కో ఇవాళ నూట నాలుగు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది పదిహేడు శాతం పెరిగింది మెటల్ స్టాక్స్లో హిండాల్కో కొంచెం అండర్ పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ ఓవరాల్గా హిండాల్కో బదులు టాటా స్టీల్ లాంటిది కొంచెం జనరల్గా బెటర్ బెటర్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్ పైగా స్టీల్ కొంచెం బెటర్గా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి అల్యూమినియం కన్నా సో నా ఉద్దేశం అయితే హిండాల్కో కన్నా టాటా స్టీల్ని కన్సిడర్ చేయొచ్చు హిండాల్కు రెండు వందల ఇరవై రూపాయల నుంచి బిలో హండ్రెడ్ ఎనభై రూపాయల దాకా ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసి ఒక స్వల్ప రికవరీ అనేది కనిపించింది వాళ్ళంతే అరబింద ఫార్మా నాలుగు వందల నలభై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇవాళ ఈ ఫార్మా స్టాక్ ఇవాళ పదహారు శాతం పైగా పెరిగింది అరబింద ఫార్మా అరబింద ఫార్మా కూడా మనకు తెలిసిందే ఫార్మా స్పేస్లో బాగా మొమెంటం ఉన్న కౌంటర్ కాకపోతే ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం అండర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చేస్తూ వచ్చింది బిలో టెన్ వాల్యుయేషన్స్ కూడా వచ్చింది ఈ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఈ మధ్య లాస్ట్ వన్ ఇయర్గా ఎనిమిది వందల రూపాయల నుంచి ఆల్మోస
నెక్స్ట్ స్టాక్ చూస్తే కనుక ఇన్ఫో ఎడ్జ్ రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై నాలుగు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది ఇన్ఫో ఎడ్జ్ ఈ స్టాక్లో కూడా ఒక మంచి బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది కనిపించింది ఇన్ఫో ఎడ్జ్లో చూస్తే కనుక ఇవాళ పదిహేను శాతం బాగా పెరిగింది ఓవరాల్గా చూస్తే కనుక ఇన్ఫో ఎడ్జ్ కూడా డీసెంట్ ఫండమెంటల్స్ డీసెంట్గా టెక్నికల్స్ ఉన్న కంపెనీ ఇన్ఫో ఎడ్జ్ ప్రస్తుతానికి ఈ రెండు వేల రూపాయల దగ్గర ఒక స్ట్రాంగ్ సపోర్ట్ తోటి ఇన్ఫో ఎడ్జ్లో ఒక బౌన్స్ బ్యాక్ కనిపించింది టెక్నికల్గా అలాగే నెక్స్ట్ టాప్ గెయినర్ ఆఫ్ ది రిజర్స్ ఏంటంటే గార్డేజ్ ప్రాపర్టీస్ వన్ ఆఫ్ ది స్ట్రాంగ్ కంపెనీస్ ఇది కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ పైగా పెరిగింది ఆరు వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది గార్డేజ్ ప్రాపర్టీస్ టార్ అండ్ ఫార్మా వన్ ఆఫ్ ది ఫైన్ ఫార్మా కంపెనీ ఈ స్పేస్లో గుడ్ స్టాక్ ఇది రెండు వేల మూడు వందల ఎనభై ఎనిమిది రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది పదిహేను శాతం పెరిగింది ఆ తర్వాత అలంబిక్ ఫార్మా ఇది కూడా ఒక డీసెంట్ ఫార్మా కంపెనీ ఆరు వందల పద్నాలుగు రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది పద్నాలుగు పర్సెంట్ పెరిగింది మహీంద్ర మహీంద్ర మూడు వందల ఇరవై రూపాయల్లో క్లోజ్ అయింది పద్నాలుగు పర్సెంట్ పెరిగింది ఆటో స్పేస్లో చూస్తే కనుక మహీంద్ర మహీంద్ర కూడా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ అనుకోవచ్చు బజాజ్ ఆటో టెక్నికల్గా చూస్తే కనుక లాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ కన్సాలిడేషన్ అయింది బాగా పాజిటివ్గా స్ట్రాంగ్గా క్లోజ్ అయింది అలాగే మారుతి అనదర్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఇది కూడా కొంచెం స్ట్రాంగ్ రీబౌండ్ కనిపించింది నెక్స్ట్ టాప్ గేన్ ఆఫ్ ది చూస్తే దీపక్ నైటెడ్ ఈ మధ్య కాలంలో కూడా అనుకున్నాము దీపక్ నైటెడ్ గురించి చాలా స్ట్రాంగ్ కంపెనీ నాలుగు వందల ముప్పై మూడు రూపాయలకు క్లోజ్ అయింది ఇంచుమించు పద్నాలుగు పర్సెంట్ పెరిగింది గ్లాక్సో స్మిత్ లైన్ పదివేల ఆరు వందల అరవై ఆరులో క్లోజ్ అయింది ఇంచుమించు పద్నాలుగు శాతం పెరిగింది అనదర్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ ఎస్బీఏ లైఫ్ అనదర్ డీసెంట్ స్టాక్ ఇది ఇవాళ పద్నాలుగు శాతం వరకు పెరిగింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ మూడు వందల రూపాయల దగ్గర గట్టి సపోర్ట్ తీసుకుంది మూడు వందల ఇరవై ఆరు రూపాయలు క్లోజ్ అయింది పదమూడున్నర శాతం పైగా పెరిగింది ఐసీఐసీ బ్యాంక్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ కానీ హెచ్డిఎఫ్సి లేదంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ లాంటిది ఒక చిన్న కలెక్షన్లో బై చేయొచ్చు కోటక్ బ్యాంక్ సో వీటిని డిప్లో బై చేయొచ్చు ఒక ఇంకా ఇప్పుడే కొంచెం షార్ట్ టర్మ్ రికవరీ రిలీఫ్ ర్యాలీ ఇండికేషన్స్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ రికవరీ వచ్చినా ఆశ్చర్యపోకలేదు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా కాలం తర్వాత మళ్ళీ ఈ స్టాక్ పెరిగింది ఇవాళ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది హై నుంచి బాగా పడిన స్టాక్ అలాగే నెక్స్ట్ క్యాడిలా హెల్త్ కేర్ అనదర్ గుడ్ స్టాక్ గ్రా అలాగే నెక్స్ట్ స్టాక్ ఇవాళ మారుతి సుజుకి పద్నాలుగు ఉన్న శాతం పద్నాలుగు శాతం వరకు పెరిగింది జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీల్ పదమూడు శాతం లారెస్ ల్యాబ్స్ ఆస్ట్రాజెనికా ఫార్మా ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీ అనదర్ గుడ్ స్టాక్ టు కన్సిడర్ ఇన్ ఐటీ స్పేస్ అలాగే స్టీల్ అథారిటీ స్పార్క్ సన్ ఫార్మా అడ్వాన్స్ హీరో మోటో కార్ అనదర్ కంపెనీ లో ఈక్విటీ ఆల్మోస్ట్ జీరో డేట్ కంపెనీ ప్రాక్టర్ అండ్ క్యాంబల్ హెల్త్ కేర్ ఎస్కార్ట్స్ నెస్లే ఇండియా బజాజ్ ఆటో గుజరాత్ మెంట్రల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఇమామి ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్గా ఒక పన్నెండు శాతం పెరిగిన స్టాక్స్ అలాగే ఒకసారి మనం టాప్ లూజర్స్ కూడా ఒకసారి చూస్తే లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ ఇవాళ పది శాతం పడింది ఐనాక్స్ లీషర్ వీక్ స్టాక్ లెమన్ ట్రీ హోటల్స్ మనకు తెలిసింది హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ కొంచెం వీక్గా ఉన్నాయి బంధన్ బ్యాంక్ బట్ డీసెంట్ స్టాక్ ఇవాళ సిక్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇటిల్ వైజ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫ్యూచర్ రీటైల్ ఫ్యూచర్ లైఫ్ స్టైల్ ఫ్యూచర్ కన్జ్యూమర్ మూడు ఫ్యూచర్ గ్రూప్ సంబంధించిన స్టాక్స్ అన్నీ పడ్డాయి కమిన్స్ ఇండియా సద్భావ ఇంజనీరింగ్ ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ నవ భారత్ వెంచర్స్ కేఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్ సుందర ఫాస్నర్స్ ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్గా త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫోర్ పర్సెంట్ పడింది అలాగే ఒకసారి మిగతా కొన్ని టాప్ గెయినర్స్ చూస్తే కనుక బిగ్ గ్రూప్లో ధనుక అగ్రిటెక్ అనదర్ స్ట్రాంగ్ కంపెనీ వాళ్ళ ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది సురానా టెలి సువెన్ ఫార్మా అనదర్ డీసెంట్ ఫార్మా స్టాక్ ఇది ట్వంటీ పర్సెంట్ పెరిగింది మనేక్షా అల్యూమినియం విష్ణు కెమికల్స్ పాలిప్లెక్స్ లైకా ల్యాబ్స్ ఆన్ మొబైల్ గ్లోబల్ మార్క్సన్స్ ఫార్మా రాణి మెట్రాస్ ఓరియంట్ పేపర్ మారపన్ ల్యాబ్స్ నెక్టర్ లైఫ్ సైన్సెస్ మనలి పెట్రో బాల్ ఫార్మా జాక్సన్ సన్ జాక్సన్ పాల్ ఫార్మా కేఎం షుగర్ మిల్స్ వివిమెడ్ ల్యాబ్స్ ఇండోకో రెమిడీస్ మల్లు పేపర్ మిల్స్ సకుమా ఎక్స్పోర్ట్స్ క్లారియన్ కెమికల్స్ ఇవన్నీ కూడా యావరేజ్గా ఒక సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ పెరిగాయి సో ఇవాళ మార్కెట్లో ఒక స్ట్రాంగ్ రికవరీ కనిపించింది కాకపోతే మార్కెట్ కన్సాలిడేషన్ లేకుండా ఒక ట
బయింగ్ షార్ట్ కవరింగ్ రావడంతో మార్కెట్ స్థిరంగా పెరిగింది సో మార్కెట్ కొంచెం కుదిరిపడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది సో మార్కెట్ ఇంత కొద్ది మనం అనుకున్నాము లాస్ట్ రెండు మూడు వారాలుగా ఏడు వేల ఐదు వందలు ఏడు వేల ఎనిమిది వందల దగ్గర సపోర్ట్ తీసుకున్నట్టు కనిపించింది కానీ ఆ లెవెల్కి మళ్ళీ రా రాకుండానే ఒక హయ్యర్ బాటం ఏర్పడి బోన్స్ బ్యాక్ కనిపించింది షార్ట్ టర్మ్ కొంచెం ఈ రిలీఫ్ ర్యాలీ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో తొమ్మిది వేలు నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ మొన్న లాస్ట్ వీక్ వచ్చిన టాప్ ఆ లెవెల్ని సస్టైన్ అవుతే ఫర్దర్గా ఒక అప్ ట్రెండ్లోకి వెళ్ళే అవకాశాలు కనిపిస్తుంది సో లాంగ్ పొజిషన్స్ని కొంచెం ఒక స్టాప్ లాస్ పెట్టి హోల్డ్ చేయొచ్చు లాంగ్ పొజిషన్స్ని కొంచెం కన్సిడర్ చేయొచ్చు కాస్ట్యల్గా మంచి స్టాక్స్లో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇది ఈరోజు క్లోజింగ్ రిపోర్